Vekis is a very magical place. You have the meeting of the deep lake and the mountains, and then just at the edge of the lake is this wonderful, wonderful center. Uh, it's uh, uh, where we do these, these programs and where people can just be so comfortable away from the, the bustle of the, of the cities and their lives and uh, just open to these, these new experiences where people come together in this, in this environment of lake and mountain, of thought and feeling, of a physical and spiritual, and, and come together to really find new solutions for themselves, for their children, and for the society. So it's to me a, a laboratory of the soul. <laughs> Jeden Sommer gibt es in der Schweiz Festivals für Kultur, für Musik, für Film, für alles Mögliche, aber es gibt keins für Bildung. Bildung findet nur an Kongressen statt und dann ist es wieder so kopforientiert. Also habe ich mir gesagt, wir müssen doch Bildung auch als Festival präsentieren im Sommer, wenn es schön Wetter ist, wenn die Leute draußen sind, wenn man zusammen am See sitzt, wenn man Musik hört als Umfeld von Bildung und das war die Idee, ein Bildungsfestival ins Leben zu rufen. Ich sehe Bildung als etwas Umfassendes und da greife ich auf wirklich auch alte Definitionen zurück, die in diesem Land ja schon eine Tradition haben. Pestalozzi hat immer gesagt, sagt der Kopf, Hand und Herz ist ganzheitliche Bildung und da schließe ich mich voll und ganz an. Die Idee ist eigentlich auch entstanden bei einem Essen mit einem unserer, ich sage jetzt mal, bekanntesten äh, Referenten mit Peter Levine zusammen. Ich habe ihm das mal präsentiert, meine Idee vom Bildungsfestival. Peter ist eine führende Person im Bereich Traumaheilung. Er hat das Somatic Experiencing in die Welt gesetzt. Wir unterrichten das in der Schweiz seit zwölf Jahren. Und mit Peter zusammen bekam ich dann sofort auf meine Idee hin eine Unterstützung. Ich sagte, das musst du machen, das gibt es wirklich noch nicht, zieh das doch durch. Und äh, aus diesem Essen heraus sind dann die äh, Ideen plötzlich Realität geworden. Und als Folge auch dieser Begegnung ist Peter Levin äh, in den ersten Durchführungen immer einer der Sprecher gewesen. Er ist weltweit gesucht, äh, tritt eigentlich nur noch in drei oder vier Ländern auf. Und in Europa sind wir in der Schweiz hier in der sogenannten Top-Position, dass er bei uns am meisten auftritt. Und nicht nur sein Modell Somatic Experiencing zur Traumaheilung präsentiert, sondern viel andere wertvolle äh, Inputs macht in Sachen Bildung oder zu Therapie oder zu Reflexion oder Philosophie in diesen Bereichen. Essay und Polarity zusammen haben mich zu meinem eigenen Kind von daher geführt. Und heute ist es so, und das macht mich auch glücklich, dass wir in unserem Zentrum Ausbildungen haben, dass wir Trainings anbieten in Polarity, in Somatic Experiencing und in der dynamisch-authentischen Kommunikation. Dass also die drei Familienmitglieder, die hier zusammenkommen, unter einem Dach weiter wachsen, sich gegenseitig ergänzen, bereichern, und so meine Vision wirklich auf verschiedenen Feldern im Trauma-Essay, in der Gesundheitsmodellebene Polarity-Therapie und im ganzen Lebensbereich mehr von der äh, Polarity-Idee gefütterten äh, dynamisch-authentischen Kommunikation, wie ich sie wirklich äh, in verschiedensten Berufsfeldern heute schon anwende, in Supervision oder auch in Coaching-Ebene. With Urs, uh, he invited me to give uh, workshops with him and interaction with his Polarities students or his SE students. 
because I think that both techniques, both approach, they have uh, one encounter. Uh, polarity centers mean principle of life. If something is not doing so well, we can move from one polarity to another polarity. Peter Levine brings this approach and we have uh, inspiring from the animals. And uh, polarity, we can, we can have that inspired in life, in everything that we use in SE as a resource. Took a walk down by the sea Just to be With the sound of nature calling A good place to learn. It's a marvelous learning environment. I believe um, people learn much better when they have the opportunities to move and to play. And here there's the opportunity to swim, to go boating, to go hiking up in the mountain. And that really deepens the learning and the, the networking between other colleagues and, and the fun. And when you have fun when you're learning, it sticks, you remember. It opens your heart, it opens everything. Yeah. Und er hat sich seit 30 Jahren mit der Interaktion zwischen ähm, Müttern und Kindern, also Säuglingen, beschäftigt. Äh, und ähm, ist, er hat also das, das, unbewegt, das unbewegte Gesicht studiert und was das bewirkt. The most important is to learn to be here. That every fiber of your body knows that this is the moment that's happening to you. And to know to learn what makes you feel good and to learn to go for it, the things that are important to you. The process of rehearsal is kind of a process of healing. And how much violence there was and, and, and abuse. We feel gewalt and misbrauch da war. Unfortunately, that's not so uncommon. Leider ist das ja nicht so selten. I thought that story resonates with all of us in some way. Been treated unfairly. Because if you can notice unfairness in, in somebody else, you of course can notice unfairness in yourself. Now Sonja's back. Oh, yeah, yeah, yeah. Oh, yes, I'm back. Online. I'm online. No, I'm online. Hello. Yeah, yeah. Hello. We see that. Great. Okay. Die wichtigste Frage in der Begleitung von Menschen ist, what happens next? Was passiert als nächstes? Also diese Ausrichtung auf den nächsten Schritt.